வணக்கம் நண்பர்களே வெல்கம் டு ஜேகே நோட்ஸ் டிஆர்பி பாலிடெக்னிக் லெக்சரர் எக்ஸாம் ப்ரிப்பரேஷனுக்கு இந்த வீடியோவில் நாம் பார்க்க போகிற டாபிக் ரவுத் அரிட்ஸ் கிரைட்டீரியா ஃபார் அன்ஸ்டேபிள் சிஸ்டம் ஸோ இந்த டாப்பிக்கில் ரெண்டு வகையாக கொஸ்டின் கேட்கலாம் ஒன்று ஃபைண்டிங் த கே வேல்யூ ஃபார் அன்ஸ்டேபிள் சிஸ்டம் ரெண்டாவதாக பார்த்தீங்கன்னா ஹவு டு ஃபைண்ட் நம்பர் ஆஃப் ரூட்ஸ் ஆன் லெஃப்ட் ஆர் ரைட் ஆஃப் ஆஃப் எஸ்பிளைன் ஸோ இந்த மாதிரி டைப்பில் தான் நம்மளுக்கு கொஸ்டின் கேட்பாங்க ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா கே வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிற மாதிரி அதுக்கப்புறம் நம்பர் ஆஃப் ரூட்ஸ் ஆன் லெஃப்ட் அண்ட் ரைட் சைட் ஸோ இந்த ப்ராப்ளம்ஸை எப்படி நம்ம அப்ரோச் பண்ணுறது பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு ப்ராப்ளம் த கேரக்டரிஸ்டிக் ஈக்குவேஷன் ஆஃப் ஏ கண்ட்ரோல் சிஸ்டம் இஸ் கிவன் எஸ் எஸ் பவர் ஃபோர் ப்ளஸ் எயிட் எஸ் கியூ ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் எஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் தேர்ட்டி டூ எஸ் ப்ளஸ் கே இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ வாட் இஸ் த வேல்யூ ஆஃப் கே ஃபார் விச் த சிஸ்டம் இஸ் அன்ஸ்டேபிள் இது பார்த்தீங்கன்னா ரவுத் அரேட்ஸ் கிரைட்டீரியாவில் வர ப்ராப்ளம் ஸோ இதுக்கு நம்ம ஃபஸ்ட்டு நம்ம ரவுத் அரே கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணிடணும் அதுக்கப்புறம் அன்ஸ்டேபிள் சிஸ்டமுக்கு கேவோட வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ ரவுத் அரே கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுறதை பற்றி நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் ஸ்டேபிள் அண்டு மார்ஜினல் ஸ்டேபிள் சிஸ்டத்துக்கு அந்த வீடியோட லிங்க்கு நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன் இந்த ப்ராப்ளமை சால்வ் பண்ணுறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு நம்ம ரவுத் அரே கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஹையஸ்ட் பவர் பார்த்தீங்கன்னா எஸ் பவர் ஃபோர் ஸோ எஸ் பவர் ஃபோர் அதுக்கப்புறம் எஸ் கியூ அடுத்தது எஸ் ஸ்கொயர் எஸ் பவர் ஒன் அடுத்து எஸ் பவர் ஜீரோ இப்படி தான் வரும் ஸோ ஹையஸ்ட் பவர் எஸ் பவர் ஃபோர்ன்றது ஈவெண்ட் டேம்ன்றதுனால ஈவெண்ட் டேமோட கோவிஷன்ஸ்லாம் ஃபஸ்ட்டு ரோலில் எழுதிக்கணும் ஸோ எஸ் பவர் ஃபோரோட கோவிஷன் ஒன்று அதுக்கப்புறம் எஸ் ஸ்கொயருக்கு டுவெண்ட்டி ஃபோர் அதுக்கப்புறம் கான்ஸ்டன்ட் டம் கே சரிங்களா அடுத்தது எஸ் கியூப் எஸ் கியூப்ன்றது ஆட் டம் ஆட் டேமோட கோவிஷன்ஸ்லாம் எயிட்டு அதுக்கப்புறம் எஸ்ஸுக்கு முன்னாடி இருக்குது தேர்ட்டி டூ நெக்ஸ்ட் அந்த டேம் உள்ள ஜீரோ ஸோ ரிமைனிங் எலிமெண்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா எப்படி ஃபில் பண்ணுறது நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துருக்கோம் அந்த வகையில் எயிட் இன்ட்டு டுவெண்ட்டி ஃபோர் எயிட் இன்ட்டு டுவெண்ட்டி ஃபோர் போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஒன் நைன்டி டூ வரும் மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு தேர்ட்டி டூ தேர்ட்டி டூ வரும் டிவைட் பை எயிட் போடணும் சரிங்களா ஸோ ஒன் நைன்டி டூ மைனஸ் தேர்ட்டி டூ டிவைட் பை எயிட் இது போட்டிங்கன்னா இது ஒன் நைன்டி டூ மைனஸ் தேர்ட்டி டூ போட்டிங்கன்னா ஒன் சிக்ஸ்டி வரும் ஒன் சிக்ஸ்டி டிவைட் பை எயிட் போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு கிடைக்கக்கூடியது டுவெண்ட்டி ஸோ இந்த எஸ் ஸ்கொயர் டேமுக்கு இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி வரும் அதுக்கப்புறம் இந்த எலிமெண்ட் அப்புறம் இங்கே இருக்கிற எலிமெண்ட்டை ஃபில் பண்ணுறதுக்கு எயிட் இன்ட்டு கே எயிட் இன்ட்டு கே மைனஸ் எயிட் இன்ட்டு கே மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு ஜீரோ ஸோ ஜீரோ வரும் டிவைட் பை எயிட் வரும் இதுக்கு பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வரக்கூடியது கே வரும் ஸோ ரைட் சைடில் எந்த டேம் இல்லாதனால் இந்த இந்த எலிமெண்ட்ஸ் வந்து ஜீரோ ஆகிடும் சரிங்களா அடுத்த ரோ ஃபில் பண்ணுறதுக்கு நம்ம டுவெண்ட்டி இன்ட்டு தேர்ட்டி டூ அது பார்த்திங்கன்னா சிக்ஸ் வரும் சிக்ஸ் ஃபார்ட்டி மைனஸ் எயிட் இன்ட்டு வரும் டிவைட் பை டுவெண்ட்டி வரும் சரிங்களா அடுத்த எலிமெண்ட் ஃபில் பண்ணுறது டுவெண்ட்டி இன்ட்டு ஜீரோ ஜீரோ ஆகிடும் எயிட் இன்ட்டு ஜீரோ ஜீரோ ஸோ டிவைட் பை ஜீரோ போடுவோம் டிவைட் பை டுவெண்ட்டி போடும் போது உங்களுக்கு கிடைக்கிறது ஜீரோ ஸோ இந்த டேர்ம்ஸ் எல்லாம் ஜீரோ ஆகிடும் அடுத்து இங்கே ஃபில் பண்ணுறதுக்கு சிக்ஸ் ஃபார்ட்டி மைனஸ் எயிட் கே டிவைட் பை டுவெண்ட்டி இன்ட்டு கே சரிங்களா அடுத்தது மைனஸ் டுவெண்ட்டி இன்ட்டு ஜீரோ ஸோ அது ஜீரோ ஆகிடும் ஸோ சிக்ஸ் ஃபார்ட்டி மைனஸ் எயிட் கே டிவைட் பை டுவெண்ட்டி இன்ட்டு கே டிவைட் பை இந்த சேம் டேம் அந்த டேம் போடும் போது நம்மளுக்கு கிடைக்கூடியது கே இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு ரவுத் அரே கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுற மெத்தட் இது பார்த்தீங்கன்னா சம்மில் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு அன்ஸ்டேபிள் சிஸ்டத்தோட கே வேலை கேட்டிருக்காங்க இதில் பார்த்தீங்கன்னா அன்ஸ்டேபிள் சிஸ்டத்துக்கு என்ன கண்டிஷன் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபஸ்ட்டு காலம் ஆஃப் த ஃபஸ்ட்டு காலம் ஆஃப் த ரவுத் அரே வந்து நம்மளுக்கு சைன் சேஞ்ச் இருக்கும் அப்படி இருந்ததுன்னா நம்மளுக்கு அன்ஸ்டேபிள் சிஸ்டம் ஸ்டேபிள் சிஸ்டத்தை நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துருக்கோம் ஸ்டேபிள் சிஸ்டத்தை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த ஃபஸ்ட்டு காலமில் எந்த சைன் சேஞ்சுமே இருக்காது அதுதான் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டேபிள் சிஸ்டம் அன்ஸ்டேபிள் சிஸ்டத்துக்கு சைன் சேஞ்ச் இருக்கணும் அப்போ பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இருக்கிறதெல்லாம் பாசிட்டிவ் டம் பாசிட்டிவ் டம் பாசிட் டம் அடுத்தது இந்த எயிட் சிக்ஸ் ஃபார்ட்டி மைனஸ் எயிட் கே டிவைட் பை டுவெண்ட்டி இருக்கு இல்லைங்களா இங்கே வந்து இதெல்லாம் சைன் சேஞ்ச் ஆச்சுன்னா தான் நம்மளுக்கு பார்த்தீங்கன்னா அந்த சிஸ்டம் வந்து அன்ஸ்டேபிள் ஆகும் ஸோ அப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கண்டிஷன் பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ் ஃபார்ட்டி மைனஸ் எயிட் கே டிவைட் பை டுவெண்ட்டி இஸ் லெஸ்ஸர்
இந்த இந்த ப்ராப்ளம் பர்டிகுலர் ப்ராப்ளத்துக்கு கே வேல்யூ வந்து ஈட்டியோட அதிகமாக இருக்கும்போது தான் நம்மளுக்கு இந்த சிஸ்டம் வந்து அன்ஸ்டேபிளாக இருக்கும் ஸோ கொடுத்துருக்கிற ஆப்ஷனில் நம்மளுக்கு ஆப்ஷன் டி தான் கரெக்டான ஆன்சர் அடுத்த ப்ராப்ளம் இந்த கிவன் கேரக்டரிஸ்டிக் பாலினாமில் எஸ் பவர் ஃபோர் ப்ளஸ் எஸ் க்யூ ப்ளஸ் டூ எஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ எஸ் ப்ளஸ் த்ரீ இஸ் ஈக்வல் டூ ஜீரோ எஸ் ஆப்ஷன் ஏ ஜீரோ ரூட் இன் ஆர்ஹெச்எஸ் ஆஃப் எஸ் பிளேன் ஆப்ஷன் பி ஒன் ரூட் இன் ஆர்ஹெச்எஸ் ஆஃப் எஸ் பிளேன் ஆப்ஷன் சி டூ ரூட்ஸ் இன் ஆர்ஹெச்எஸ் ஆஃப் எஸ் பிளேன் ஆப்ஷன் டி த்ரீ ரூட்ஸ் இன் ஆர்ஹெச்எஸ் ஆஃப் எஸ் பிளேன் ஸோ இந்த ப்ராப்ளம் பார்த்தீங்கன்னா ஆர்ஹெச் ஆர்ஹெச் கிரெடிட்டை வச்சு நம்ம சால்வ் பண்ணக்கூடிய ப்ராப்ளம் இந்த கேரக்டரிஸ்டிக் பாலி நம்ம எஸ் பவர் ஃபோர்னு இருக்கிறதுனால நம்மளுக்கு மொத்தம் நம்மளுக்கு நாலு ரூட்ஸ் இருக்கும் நாலு ரூட்ஸ் வரும் ஸோ இப்போ இதில் பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு நாலு ரூட்ஸுமே பார்த்திங்கன்னா லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு இல்லை ரைட் ஹேண்ட் சைடு இங்கே தான் வந்து நம்மளுக்கு லொக்கேட் ஆகும் எல்லா ரூட்ஸுமே லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் வந்துச்சுன்னா நம்மளுக்கு அந்த சிஸ்டம் ஸ்டேபிள் சிஸ்டம் எதனால் ஒரு ரூட்டு இல்லைன்னா அதுக்கு மேலே இருக்கிற ரூட்டும் ஆர்ஹெச்எஸில் வந்தாலே நம்மளுக்கு அது வந்து அன்ஸ்டேபிள் சிஸ்டம் இதுதான் பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு ஸ்டெபிலிட்டியை பொறுத்த வரைக்கும் தெரிய தெரிய வேண்டிய பேசிக் கான்செப்ட்டு சரிங்களா இப்போ ஆர்ஹெச் கிரேட்டீரியா வச்சு நம்ம இதை எப்படி நம்ம ஸ்டெபிலிட்டி எப்படி நம்ம அனலைஸ் பண்ணுறது அதாவது ரைட் ஹேண்ட் சைடில் போல்ஸ் இருக்கா இல்லைன்றது எப்படி அனலைஸ் பண்ணுறதுன்னா நம்ம ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஆர்ஹெச் ரவுத் அரே வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணிடுறோம் ரவுத் அரே கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணிவிட்டு ஃபஸ்ட்டு காலமில் நம்பர் ஆஃப் சைன் சைன் சேஞ்ச் நம்பர் ஆஃப் சைன் சேஞ்ச் இஸ் ஈக்குவல் டு நம்பர் ஆஃப் ரூட்ஸ் ஆன் த ரைட் ஹேண்ட் சைட் நம்பர் ஆஃப் ரூட்ஸ் ஆன் த ரைட் ஹேண்ட் சைட் அப்போ நம்பர் ஆஃப் ரூட் சைன் சேஞ்ச் இருந்தாலே நம்மளுக்கு அன்ஸ்டேபிள் சிஸ்டம் ஃபஸ்ட்டு கண்டிஷன் அதுக்கப்புறம் எத்தனை சைன் சேஞ்ச் இருக்கோ அத்தனை ரூட்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு ரைட் ஹேண்ட் சைடு இருக்கும் சரிங்களா சப்போஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து ஒரு மொத்தம் மூணு ரூட் வந்து ரைட் ஹேண்ட் சைடில் இருந்ததுன்னா அது ஆர்டர் பார்த்தீங்கன்னா ஃபோரு ஆர்டர் பார்த்தா ஃபோரு ரைட் ஹேண்ட் சைடில் இருக்கிற ரூட்ஸ் வந்து த்ரீ ஸோ லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு ரூட் வரும் சரிங்களா கான்செப்ட் புரியுதுங்களா மொத்த சில சமயம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ப்ராப்ளம் பொறுத்த வரைக்கும் வெறும் ஆர் ஆர்ஹெச்எஸில் எவ்வளோ ரூட்ஸ் கேட்டிருக்காங்க சரிங்களா நம்ம அதை டைரெக்டாகவே நம்மளுக்கு ரவுத் அரைய வச்சு நம்ம எழுதிடலாம் சில ப்ராப்ளமில் நம்மளுக்கு கொஸ்டின்ஸில் ரெண்டுமே கேட்டிருப்பாங்க லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் எவ்வளோ போல் இருக்குது ரைட் ஹேண்ட் சைடில் எவ்வளோ போல் இருக்குதுன்னு கேட்டிருப்பாங்க லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் எவ்வளோ ரூட்ஸ் இல்லை ரைட் ஹேண்ட் சைடில் எவ்வளோ ரூட்ஸ் கேட்டிருப்பாங்க அந்த மெத்தடுக்கு இப்போ சொல்கிற கான்செப்ட் யூஸ் ஆகும் நம்ம சைன் சேஞ்ச் பார்த்துருவோம் ரவுத் அரைய வச்சு சைன் சேஞ்ச் பார்த்துருவோம் அது நம்பர் ஆஃப் ரூட்ஸ் ஆன் ரைட் ரைட் ஹேண்ட் சைட் ஸோ ஹையஸ்ட் ஆர்டர் பார்த்து ஹையஸ்ட் ஆர்டர் மைனஸ் நம்பர் ஆஃப் சைன் சேஞ்ச் போட்டிங்கன்னா நம்மளுக்கு லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் எவ்வளோ ரூட்ஸ்னு வந்து நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம் சரிங்களா இப்போ இந்த ப்ராப்ளமுக்கு நம்ம சொல்யூஷன் பார்ப்போம் இந்த ரவுத் வரைய பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் ஃபஸ்ட்டு இனிஷியலில் எஸ் பவர் ஃபோர் ஸோ ஈவன் டேர்ம் இருக்கிறதுனால நம்மளுக்கு எஸ் பவர் ஃபோரோட கோவிஷன் ஒன்று அதுக்கப்புறம் எஸ் ஸ்கொயரோட கோவிஷன் டூ கான்ஸ்டன்ட் டம் த்ரீ அதுக்கப்புறம் எஸ் பவர் த்ரீ அதில் எஸ் பவர் த்ரீயோட கோவிஷன் ஒன்று எஸ்ஸோட கோவிஷன் டூ இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு இனிஷியலாக வர ரவுத் தரையில் இருக்கிற வேல்யூஸு அதுக்கப்புறம் நம்ம ப்ரொசீட் ரிமைனிங் டேர்ம்ஸை ப்ரொசீட் பண்ணலாம் இங்கே ஜீரோ வந்துடும் இதில் அதனால் ஒன் இன்ட்டு ஜீரோ ஸோ ஒன் இன்ட்டு டூ மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு டூ டிவைட் பை ஒன் வரும் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா டூ மைனஸ் டூ டிவைட் பை ஒன்று இது பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு ஜீரோ வரும் சரிங்களா இங்கே ஜீரோ வந்துடும் அடுத்தது ஒன் இன்ட்டு த்ரீ மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு த்ரீ மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு ஜீரோ ஜீரோ வேணும் டிவைட் பை ஒன் போட்டிங்கன்னா நம்மளுக்கு கிடைக்கூடாது த்ரீ இங்கே த்ரீ வந்துடும் இங்கே ரைட் ஹேண்ட் சைடில் இந்த டம்பில் ஆனால் ஜீரோ வேணும் இந்த ப்ராப்ளம் பொறுத்த வரைக்கும் நம்மளுக்கு ரைட் ஹேண்ட் சைடில் எவ்வளோ போல் வரும்னு கேட்டுக்காங்க அதாவது ரூட்ஸ் வரும்னு கேட்டுக்காங்க ஸோ நம்மளுக்கு இந்த இடத்துல பார்த்திங்கன்னா நம்ம எதிர்பார்க்குறது பார்த்திங்கன்னா சைன் சேஞ்ச் எதுனா வரும் அது தான் நம்ம எதிர்பார்க்குறோம் ஆனால் இங்கே வந்து நம்மளுக்கு ஃபஸ்ட் எலிமெண்ட்டே வந்து ஃபஸ்ட்டு காலமில் இந்த எலிமெண்ட் வந்து ஜீரோ ஆகிடுச்சு அப்போ நம்ம ரவுத் மெத்தட் பொறுத்த வரைக்கும் இந்த ஜீரோ வந்துச்சுன்னா நம்ம அது எப்சிலான்னு ரிப்ளேஸ் பண்ணி எழுதணும் எப்சிலான்னு ஜீரோ தான் ஆனால் எப்சிலான் போட்டு நம்ம ப்ரொசீட் பண்ணணும் ஏன்னா நம்ம ஃபைனலாக நம்ம எப்சிலானோட வேல்யூ ஜீரோ போட்ட
சரிங்களா அதுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஒன்று இங்கே ஒன்று இருக்குது இந்த வேல்யூஸை ஃபஸ்ட்டு காலமோட வேல்யூ நான் எழுதியிருக்கேங்க இதில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அன்ஸ்டேபிள் சிஸ்டமுக்கு சைன் சேஞ்ச் இருக்கும் நம்பர் ஆஃப் ரூட்ஸ் ஆன் ரைட் ஹேண்ட் சைடு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நம்பர் ஆஃப் சைன் சேஞ்ச் பார்க்கணும் நம்பர் ஆஃப் சைன் சேஞ்சின் ஃபஸ்ட்டு காலம் பார்க்கணும் இதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இந்த வேல்யூஸ் எல்லாமே பாசிட்டிவில் வருது அதுக்கப்புறம் இந்த பாசிட்டிவில் வந்து நெகட்டிவாக மாறுது ஒரு சைன் சேஞ்ச் ஆகிடுது ஃபஸ்ட்டு சைன் சேஞ்ச் அதுக்கப்புறம் நெகட்டிவில் வந்து செகண்ட் வந்து பாசிட்டிவ்க்கு மாறுது அப்போ இது ரெண்டாவது சைன் சேஞ்ச் செகண்ட் சைன் சேஞ்ச் மொத்தமாக பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு சைன் சேஞ்ச் ஆகுது ஏற்கனவே பார்த்தது தான் ரெண்டு சைன் சேஞ்ச் ஆகிறதுனால நம்பர் ஆஃப் ரூட்ஸ் பார்த்திங்கன்னா ரைட் ஹேண்ட் சைடு ரெண்டு ரூட் வந்து நம்மளுக்கு ரெண்டு ரூட் நம்மளுக்கு ரைட் ஹேண்ட் சைடு ரைட் ஹேண்ட் சைடு ரூட்ஸ் பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு வரும் டூ ரூட்ஸு மொத்தம் நம்மளுக்கு ஆர்டர் பார்த்திங்கன்னா இந்த சிஸ்டத்தோட ஆர்டர் எஸ் பவர் ஃபோர் அதாவது ஆர்டர் பார்த்திங்கன்னா ஃபோர் மொத்த ரூட்டு நாலு ரூட்டு அதில் நம்ம ரவுத்தரி கண்டி ரவுத்தரி கண்டிஷன் வச்சு அப்ளை பண்ணும்போது ஆர்ஹெச்எஸ் ஆஃப் எஸ்பிளைன் வந்தது ரெண்டு ரூட்டு அப்போ எல்ஹெச்எஸில் வந்து நம்மளுக்கு கிடைக்கக்கூடிய ரூட்டு டூ ரூட்ஸ் மொத்தம் நாலு ரூட்டில் ரெண்டு ரூட் வந்து நம்மளுக்கு ரைட் ஹேண்ட் சைடும் ரெண்டு ரூட் நம்மளுக்கு லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடும் இருக்குது இந்த ப்ராப்ளம் பொறுத்த வரைக்கும் நம்மளுக்கு ரைட் ஹேண்ட் சைடு ஆஃப் எஸ்பிளைன் எவ்வளோ ரூட்ஸுன்னு மட்டும் கேட்டுக்காங்க இதை கொடுத்துருக்கிற ஆப்ஷனில் ஆப்ஷன் சி தான் கரெக்டான ஆன்சர் இந்த ப்ராப்ளம் உங்களுக்கான ப்ராப்ளம் த கேரக்டரிஸ்டிக் ஈக்குவேஷன் ஆஃப் ஏ கண்ட்ரோல் சிஸ்டம் இஸ் கிவன் பை எஸ் பவர் ஃபைவ் ப்ளஸ் எஸ் பவர் ஃபோர் ப்ளஸ் டூ எஸ் பவர் த்ரீ ப்ளஸ் டூ எஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஃபோர் எஸ் ப்ளஸ் சிக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ வாட் இஸ் த நம்பர் ஆஃப் ரூட்ஸ் விச் லை இன் த ரைட் ஆஃப் ஆஃப் எஸ்பிளைன் ஆப்ஷன் ஏ ஜீரோ ஆப்ஷன் பி ஒன் ஆப்ஷன் சி டூ ஆப்ஷன் டி த்ரீ இந்த கொஷனை சால்வ் பண்ணி ஆன்சரை கமெண்ட் செக்ஷனில் போடுங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் இது வரைக்கும் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்கள் எக்ஸாம் ப்ர